பேட்டியில் சகோதரர்களை பார்க்கறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இன்று நான்கு தொகுதிகளோடு இடைத்தேர்தல் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இந்த நான்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலிலும் குறிப்பாக தூத்துக்குடி பாராளுமன்றத்திற்குட்பட்ட ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதியில் வெற்றிக்காக பாரதி ஜனதா கட்சி தொண்டர்கள் உழைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மற்றும் மூணு தொகுதியிலையும் பாஜக தொண்டர்களும் நிர்வாகிகளும் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சி சகோதரர்களோடு உழைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக இந்த நான்கு தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தலிலும் நிச்சயமாக அதிமுக பாஜக கூட்டணி வெற்றி பெறும் அது மட்டுமல்ல ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த பதினெட்டு சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலிலும் முப்பத்தி ஒன்பது மற்றும் பாண்டிச்சேரி நாற்பது பாராளுமன்ற தேர்தல்களிலும் பிரகாசமான வாய்ப்பு அதிமுக பாஜக கூட்டணிக்கு இருக்கிறது மக்கள் நல்ல வரவேற்பு என்று கூட ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட புதியமுத்தூரில் கூட்டம் போட்டோம் மிக சிறப்பாக பொதுமக்கள் வரவேற்றார்கள் அதனால் நிச்சயமாக வெற்றி நிச்சயம் மத்தியில் மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் மீண்டும் ஆட்சி அமைப்பாங்க அதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை மாநிலத்தில் மாநில அரசு இரட்டை இலையின் அரசு வலுப்பெறும் அதுலேயும் எந்த சந்தேகமும் இல்லை சகோதர் ஸ்டாலின் தொடர்ந்து ஜனநாயகத்திற்கு எதிராக ஆட்சி அமைப்போம் இந்த ஆட்சி களைஞ்சிரும் மக்கள் எதிர்கட்சியாக இருப்பதற்கு தான் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு வாய்ப்பை அளித்திருக்கிறார்கள் அதனால் அவர் அவசரப்பட வேணாம் ஜனநாயக முறைப்படி தேர்தல் நடக்கும் பொழுது மக்கள் யாருக்கு விருப்பமோ அவர்களுக்கு வாக்களித்து இன்று அதிமுகவே ஆட்சியில் அமர வைத்திருக்கிறார்கள் அவசரப்பட வேணாம் அண்ணன் ஸ்டாலின் என்பதுதான் எனது கருத்து நாற்பது வயதா இருக்கு நீங்களும் நாற்பது வயது வெற்றி வருவீங்க இருக்காடுல நாற்பது வயது வெற்றி என்ன நாங்கள் ஏற்கனவே முப்பத்தி ஏழு தொகுதியில் அதிமுக வெற்றி பெற்றிருக்கிறது நாங்கள் இன்னைக்கு கூட்டணி இருக்கிற ரெண்டு தொகுதியும் நாங்கள் தான் வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம் அப்போ இப்போ இருக்கும்போதே முப்பத்தி ஒம்பது தொகுதியும் எங்கள் வசம் தான் இருக்குது மறுபடியும் அதே வெற்றி எங்களுக்கு கிடைக்கும் என்பது எங்களது நம்பிக்கை நடிகர் கமல்ஹாசன் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த ஆட்சி செய்ய தவறிய விஷயங்களை மக்களை கொண்டு சேர்த்து நாங்கள் வாக்குறுதி வைக்கிறார் அதாவது சகோதரர் கமல்ஹாசன் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அரசியல் என்பது அவ்வளவு சுலபமானது கிடையாது அவர்களும் அரை நூறாண்ட தமிழகத்தில் இருந்தாங்க ஆனால் தமிழகத்தில் எந்தெந்த பிரச்சனைகளையெல்லாம் அவர்கள் கையில் எடுத்தார்கள் என்பதும் எந்தெந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் அவர்கள் தலையிட்டார்கள் என்பதையும் மக்கள் நன்றாக பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் அதனால் ஆட்சியாளர்கள் நிச்சயமாக மக்களுக்கு வேண்டியதை செய்வார்கள் செய்ய தவறியதை அனைவருமே சுட்டி காண்பித்தால் மறுபடியும் செய்ய போகிறார்கள் மத்திய அரசை பொறுத்த மட்டும் மிக நல்ல திட்டங்களை கொடுத்திருக்கிறோம் அது மக்களே வரவேற்கிறார்கள் அதே போல மாநில அரசும் ஏழைகளுக்கு பொங்கல் பரிசாக இருக்கட்டும் ஏழை தொழிலாளர்களுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்ததாக இருக்கட்டும் சிறப்பானது ஒரு திட்டங்களை நிறைவேற்றி இருக்கிறார்கள் அதனால் மத்திய மாநில அரசுகள் சிறப்பான திட்டங்களை வைத்து நாங்கள் வாக்கு கேட்போம் கமல்ஹாசன் போன்றவர்களை இனிமேல் மக்கள் நம்ப மாட்டார்கள் ஏனென்றால் அதற்கு அடிப்படையில் ஆழமான மக்கள் சிந்தனை அமைப்பு ரீதியான கடுமையான உழைப்பு தலைவர்களாக மக்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்ற தன்மை இவையெல்லாம் வேணும் புதிதாக வரும்பொழுது எப்பொழுதுமே சில சலசலப்புகள் இருக்கும் டார்ச் லைட்டு கொஞ்சம் பேட்ரி பவராக இருக்கும்போது கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக தான் எரியும் அப்புறம் கொஞ்சம் 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 பவர் குறைஞ்ச அப்புறம் அப்புறம் பேட்ரியே இல்லைன்னா ஒன்றுமே இல்லாமையும் போயிடும் அதே மாதிரி தான் எந்த புதிய அரசியல் கட்சிகள் எல்லாரும் அது சீமானாக இருக்கட்டும் தினகரனாக இருக்கட்டும் கமலஹாசனாக இருக்கட்டும் எல்லாம் இப்பொழுது கொஞ்சம் சலசலப்பை ஏற்படுத்துவார்கள் அது பின்பு சலித்து போய் உட்கார்ந்து விடுவார்கள் என்பதுதான் எனது கருத்து மரியாதைக்குரிய பிரகாஷ் ஜவடேகர் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் நடத்திருந்ததுன்னா அது வரலாற்று சம்பவமாக பதிவு செய்திருக்கலாமே ஏன் பதிவு செய்யல காங்கிரசை பொறுத்த மட்டில் தோல்வி அடைந்த அரசு என்பதும் சுதந்திரம் அடைஞ்சு எழுபது ஆண்டுகளில் ஏறக்குறைய அரை நூறாண்டு காங்கிரஸ் தான் இந்த நாட்டை ஆண்டது என்பதும் இந்த நாடு பாதுகாப்பற்ற ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தது என்பது மக்கள் அனைவருக்குமே தெரியும் அதனால இன்னைக்கு ஜிஎஸ்டி அவங்க கொண்டு வரணும்னு நினைத்தாங்க ஆனால் இன்னைக்கு நூற்றி இருபத்தி நான்கு நாடுகளில் இருக்கின்ற ஜிஎஸ்டியை மோடி அவர்கள் அரசு தான் கொண்டு வந்தாங்க ஜிஎஸ்டி ஏதோ ஒரு தவறான நடைமுறை என்பதை போல இவர்கள் வாக்கு சேகரிக்கும் பொழுது திமுகவும் சரி காங்கிரசும் சரி கனிமொழி போன்றவர்களையும் நடவடிக்கை